ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถ้อยคำแห่งชัยชนะพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านดำเนินชีวิตในชัยชนะพระเยซูกำลังสร้างคริสจักรที่ชนะและเข้มแข็งซึ่งประตูแดนมรณาไม่สามารถเอาชนะได้เลยในขณะที่ท่านได้ฟังการสอนพระวจนะของพระเจ้านี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าจะดำเนินชีวิตในชัยชนะและเอาชนะโลกได้อย่างไรให้เปิดใจของท่านเชื่อและคาดหวังว่าพระเจ้าจะตรัสกับท่านและเชื่อว่าชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชผู้ซึ่งรักคุณและต้องการที่จะปลอบประโลมใจคุณและสอนความจริงเหล่านี้ต่อผู้คนนะครับเป็นความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าสอนให้พวกเขาวางใจในพระเจ้าเอเมนในโรมบทที่15ข้อ13นี้นะครับ It says, "Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit." ตรงนี้กล่าวว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขทั้งปวงเมื่อท่านวางใจในพระองค์เพื่อว่าท่านจะเปรียบด้วยความหวังด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ So God is saying, all of this is going to happen by the power of the Holy Spirit. พระเจ้ากำลังกล่าวว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And so today, where is the power of the Holy Spirit? แล้วในทุกวันนี้นะครับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนล่ะครับ Today, who has the power of the Holy Spirit? ในทุกวันนี้ใครครับที่มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen. Amen. Jesus Christ said. พระเยซูตรัสว่า that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสด็จมาเหนือท่าน When you were baptized in the Holy Spirit. เมื่อคุณได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ The purpose of that baptism was to give you power to minister to other people. จุดประสงค์ของการบัพติศมานั้นก็เพื่อที่จะมอบฤทธิ์เดชให้กับคุณเพื่อที่คุณนั้นจะออกไปปริบัติผู้อื่นได้ To power to be a witness of Jesus Christ. เป็นฤทธิ์เดชในการที่เรานั้นจะเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์ And the witness does two things. แล้วคนที่เป็นพยานนะครับจะทำสองอย่างนี้ They give their testimony. คือเขาจะให้คำพยาน They say what they know. เขาจะพูดในสิ่งที่เขารู้ And the second thing. และอย่างที่สองที่พยานจะทำ Witness provides evidence to 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 prove a truth. พยานนั้นจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริง That's what the power of the Holy Spirit upon you is for. และนั่นนะครับก็คือฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือคุณจะทำให้กับคุณพระเจ้าต้องการให้เรานั้นออกไปปอบประโลมหัวใจผู้อื่นโดยการปอบประโลมใจที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราและพระองค์ต้องการให้เราออกไปปฏิบัติผู้อื่นด้วยฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และคาดหวังให้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น Words, ไม่ใช่แค่พูดถ้อยคำออกไปเท่านั้นแต่ได้เห็นฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงออกในชีวิตของพวกเขาด้วยดังนั้นเราจะเห็นถึงหัวใจของพระเจ้านะครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระเมตตาพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจพระเจ้าแห่งความหวังและพระองค์ต้องการที่จะทำให้ผู้คนบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขพระองค์ต้องการให้คนเปี่ยมด้วยความหวังและพระองค์ต้องการที่จะทำทั้งหมดเหล่านี้ที่เรากล่าวไปแล้วนั้นในชีวิตของผู้คนผ่านทางเราเพื่อที่เรานั้นจะปลอบประโลมหัวใจของผู้อื่นด้วยการปลอบประโลมหัวใจที่เราได้รับมาจากพระองค์และปฏิบัติผู้อื่นด้วยฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงมาอยู่เหนือชีวิตของเราเพื่อที่เราจะออกไปปลอบประโลมหัวใจของคนอื่นได้เพื่อที่เราจะออกไปช่วยเหลือผู้คนได้เราสามารถจะช่วยเหลือเขาในเวลาที่ยากลำบากของเขาได้โดยการที่บอกกับเขาถึงเรื่องราวของพระเจ้าสอนให้เขาได้รู้จักหัวใจของพระเจ้า
Amen. Amen. The heart that God has for them. แล้วก็หัวใจของพระเจ้าที่มีให้กับพวกเขานะครับ To help them. เพื่อช่วยเหลือพวกเขา Amen. Amen. And 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 we can encourage them to trust in the God of all comfort. แล้วเราเองก็สามารถที่จะหนุนใจพวกเขาให้ไว้วางใจในพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทั้งปวงได้ Romans 5:13. ในโรมบทที่15ข้อ13นะครับ It says in believing. บอกว่าในเมื่อท่านไว้วางใจ And so we encourage them and teach them to trust in God. ดังนั้นเราจึงหนุนใจพวกเขานะครับให้วางใจในพระเจ้า And uh, and that brings us to point number two. ซึ่งนั้นก็จะนําเราไปสู่ประการที่สอง Trust in God. วางใจในพระเจ้า The way that we can help people through difficult times. วิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถช่วยเหลือผู้คนในช่วงเวลาที่ยากลําบากได้ก็คือ Is to is to encourage them and teach them how to trust in God. การหนุนใจแล้วก็สอนคนเหล่านั้นนะครับว่าจะไว้วางใจในพระเจ้าได้อย่างไร You know the Bible says. พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะครับ Speaking of God. พูดถึงพระเจ้าเอาไว้อย่างนี้ Taste and see that the Lord is good. พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐ And that's what we need to encourage people to do. And that, นะครับก็คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องหนุนใจให้ผู้คนทำนะครับ So we help others by encouraging them to trust in God. And that, เราช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยการที่เราหนุนใจพวกเขาเหล่านั้นให้ไว้วางใจในพระเจ้า So that God can move in their lives. เพื่อที่พระเจ้าจะสามารถเคลื่อนไหวในชีวิตของเขาได้ So that God will demonstrate His love in their lives. เพื่อที่พระเจ้าจะสามารถสำแดงความรักของพระองค์ในชีวิตของพวกเขาได้ Let's read in Psalms chapter 28. ให้เรามาอ่านในสดุดีบทที่28นะครับ Psalms chapter 28. Verses six and seven. สรุปบทที่28ข้อที่6และ7 Verse six says, "Blessed be the Lord because He has heard the voice of my supplications." ในข้อที่6กล่าวว่าขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสดับฟังคำร้องขอความเมตตาของข้าพเจ้า The writer of the psalm is is praising God. ผู้เขียนสรุปดีนะครับกำลังสรรเสริญพระเจ้า Because he called out to God, he trusted in God through his prayer. เขาได้ไว้วางใจพระเจ้าโดยผ่านทางคำสรรเสริญของเขา And he had confidence in his heart. แล้วเขาเองก็มีความมั่นใจอยู่ในหัวใจ That 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 the Lord heard his prayer. ว่าพระเจ้านั้นทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเขา Amen. In verse seven. ในข้อที่7นะครับ The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him. And I am helped; therefore, my heart greatly rejoices, and with my song I will praise Him. ในข้อเจ็ดกล่าวว่าองค์พระผู้ทรงเป็นกําลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์และข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจิตใจของข้าพเจ้ากระโดดโลดเต้นด้วยความชื่นชมยินดีและข้าพเจ้าจะร้องเพลงขอบพระคุณพระองค์ And, and so I said before. ดังนั้นก่อนหน้านี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับ That there are many people today that are struggling. ว่าในปัจจุบันนี้มีคนมากมายหลายคนที่กำลังต่อสู้ด้วยตนอยู่ They're in fear concerning the future. พวกเขากำลังหวั่นกลัวอนาคต They're they're in anxiety about the future. และเขาก็มีความวิตกกังวลมีความกลัวเกี่ยวกับอนาคตของเขานะครับ They need help. พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ They're in their homes. พวกเขาอยู่ที่บ้าน In fear. อยู่ด้วยความหวาดกลัว In anxiety. อยู่ด้วยความกังวล They're they're in trouble and in distress. พวกเขานั้นกำลังเดือดร้อนและทุกข์ใจ God wants to help them. แต่พระเจ้าต้องการช่วยเหลือพวกเขา God wants a change to take place in their lives. พระเจ้าทรงต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของพวกเขา A transformation. เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ So that the end of verse seven is a reality in their lives. เพื่อที่ตอนท้ายของข้อเจ็ดนี้จะกลายเป็นจริงขึ้นในชีวิตของเขา The end of verse seven says, therefore, my heart greatly rejoices. ในตอนท้ายของข้อเจ็ดนะครับบอกไว้ว่า
จิตใจของข้าพระเจ้ากระโดดโล่เต้นด้วยความชื่นชมยินดี And with my song I will praise Him และข้าพระเจ้าจะร้องเพลงขอบพระคุณพระองค์ God wants to move in people's homes พระเจ้านั้นต้องการที่จะเคลื่อนไหวในบ้านในรับของผู้คน He wants to move in their lives พระเจ้าต้องการเข้าไปเคลื่อนไหวในชีวิตของพวกเขา He wants to turn their anxiety in the joy พระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนความกังวลของเขาให้กลับกลายเป็นความชื่นชมยินดี To no longer fear และไม่ต้องหวาดกลวยต่อไป We begin to worship and sing praises unto God แล้วก็เริ่มร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้า But there's a process แต่มันมีกระบวนการอยู่ด้วยนะครับ The process begins with calling out to God กระบวนการนั้นเริ่มจากการร้องเรียกหาพระเจ้า And trusting in God แล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้า Notice in, the, in verse 7 it says my heart trusted in Him and I am helped ให้เราสังเกตข้อ7นะครับที่บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์และข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือเอเมนเอเมน He trusted in God คนคนนี้ไว้วางใจในพระเจ้า We need to teach people to trust in God เราจําเป็นต้องสอนผู้คนนะครับให้ไว้วางใจในพระเจ้า That God is a God of love ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก He's a God of mercy พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระเมตตา He's a God of comfort พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจ That you can put your hope in God แล้วคุณก็สามารถที่จะวางความหวังของคุณไว้ที่พระเจ้าได้ You can expect God to do great things in your life คุณสามารถคาดหวังให้พระเจ้าทําสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณได้ He loves you เพราะพระองค์ทรงรักคุณ He cares about you. และพระองค์ทรงใส่ใจคุณห่วงใยคุณ Taste and see that the Lord is good. เชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดี Put your trust in God. แล้วก็ให้ไว้วางใจในพระเจ้า And as we minister to people in this way, และในขณะที่เราปฏิบัติผู้อื่นแบบนี้นะครับ The word of God will begin to work in their heart. พระวจนะของพระเจ้านั้นก็จะเริ่มทำงานในหัวใจของเขา And bring faith. แล้วก็ก่อให้เกิดความเชื่อ Bring hope. ก่อให้เกิดความหวัง Come to that place. แล้วเขาก็จะเดินไปถึงจุดหนึ่ง Where they can trust in God. ที่เขาสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้ Amen. Amen. Now they'll be new at this. คือเขาก็จะยังคงใหม่กับเรื่องนี้ And so they may not know how to trust in God as well as you do. ดังนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้รู้จักวิธีที่จะวางใจพระเจ้าเหมือนกับที่คุณรู้ But that's okay. แต่ไม่เป็นไรนะครับ God will honor the faith that they have. พระเจ้าจะทรงให้เกียรติความเชื่อที่พวกเขามีนักขณะนั้น But you come alongside them also. ให้คุณเข้าไปอยู่เคียงข้างคนคนนั้นด้วย You help them also ช่วยเขาด้วยนะครับ You help them trust God ช่วยเขาให้วางใจพระเจ้าได้ You believe together with them ให้คุณเชื่อร่วมกันกับเขา You encourage them นุนใจเขา Help them to pray and trust in God ช่วยเขาในการอธิษฐานแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้า And so the way we help people through difficult times ดังนั้นวิธีที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงที่ยากลำบาก And help them pass through that difficult time. แล้วก็ช่วยพวกเขาให้สามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นไปได้ Is that we help them to learn how to trust in God? ก็คือเราช่วยพวกเขาในการเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้า So that their heart trusts in God. เพื่อที่หัวใจของเขาเองก็จะวางใจในพระเจ้าด้วย Verse 7 tells us. ข้อ7นี้บอกเรานะครับ When we trust, when our heart trusts in God. ว่าเมื่อหัวใจของเราไว้วางใจในพระเจ้าแล้ว We receive help. เราก็ได้รับความช่วยเหลือ Amen. Amen. And we begin to rejoice. แล้วเราก็จะเริ่มชื่นชมยินดี Amen. Amen. And so God wants us to help people. ดังนั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เราช่วยเหลือคนอื่นนะครับ Teach them how to trust in God. แล้วก็สอนผู้อื่นว่าจะวางใจพระเจ้าได้อย่างไร Teach them about God. สอนพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้า Let the power of God's word work in their hearts. ให้ฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระจนะของพระเจ้านั้นทำงานในหัวใจของพวกเขา You don't have to try to convince them in your own ability. คุณไม่จําเป็นต้องไปพยายามโน้มน้าวให้พวกเขาเชื่อด้วยความสามารถของตนเอง Just believe that God is the God of all comfort เพียงแค่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทั้งปวง That God is the God that desires to come alongside people in need พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ต้องการที่จะเข้าไปอยู่เคียงข้างผู้คนในพยายามที่เขาเดือดร้อน And help them แล้วก็ช่วยเหลือคนเหล่านั้น Comfort them ปลอบประโลมใจพวกเขา Move in their lives แล้วก็เคลื่อนไหวในชีวิตของพวกเขา He'll do it through you. แล้วพระองค์จะทรงทําเช่นนั้นผ่านทางคุณนะครับ By the power of the Holy Spirit upon you. ผ่านทางความช่วยเหลือขององค์พระวิญญาณบ
by the power of the Holy Spirit that's upon your life working through you ministering to the people who, who are in trouble and in distress and so help them by teaching them and encouraging the encouraging them to trust in God help them to, to, to call out to God help them to pray to God lead them in a prayer believe together with them that God is faithful he will comfort he will help Amen. Amen. And there will be great things happen in their lives. Amen. Amen. And so we are so thankful. And we have such a wonderful Father God. Amen. Amen. He wants to help others. He has a heart for others. He wants people to trust in Him. He also wants to demonstrate his love to the world. And we see that in point number three in the outline. That God desires to demonstrate his love to the world. You know, so it's important for us to remember how we became a Christian. The process that we went through. And how God helped us. You know, after we become a Christian, we begin to learn many wonderful Bible principles about living for God, about living a life that pleases God. And we grow spiritually. And we're no longer that baby Christian. But it's important for us to remember that, 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 that the people we minister to they are new just like we were new. Now in the natural when parents raise their children as their children grow up they expect more from their children Amen. Amen and that's true spiritually but it's important to remember that in the natural when that, when that mother and father have another child they don't have the same expectation from that new child as they do from the older children and when we minister to people we have to remember what it was like for us Help them on that level. Minister to them on that level. Don't put a lot of expectation. Amen. They just need to trust God. And when they trust God, God will demonstrate His love to them. They'll experience God's love in their lives. Let's read in John chapter 3 and verse 16. Verse 16, Jesus said, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. So who did God love? The world. 
in the Bible tells us even when, we, even when the world was still an enemy against God rejected God God still loved them Amen. Amen and so God loves the world because he is love God's love for the world is not based on their behavior. God demonstrated his love by giving his son Jesus Christ. He did so approximately 2,000 years ago. Before all of us were born. And, and, and it's important to know because God is not loving people who are perfect. God loves the sinner. God loves the people who are not perfect. God loves the, the saint. Amen. Amen. He loves everybody. He loves everybody the same. Amen. Amen. And so as we minister to people, keep that in your heart. Believe it in your heart. That God knows they're not perfect. And, but he still wants to demonstrate his love to them. And, and John tells us. In the book of 1 John. That it's that perfect love of God. That changes our lives. When we know His love. When we experience His love. That's when we begin to change. And so as you minister to people, look past their imperfections. Amen. Amen. Do not think, well, God won't bless them because of this. But remember your own experience. When we first heard about Jesus, when we first began to trust in God, there were many things about our own life that were not good. But God still moved in our lives. God still demonstrated his love toward us. God still comforted us. God still gave mercy to us. God still filled our hearts with joy and peace. God put hope on the inside. Amen. Amen. And so it's not about being perfect. It's about introducing people to the God of love. That God will help you because he loves you. For, for Jesus said for God so loved the world that he gave. He gave Jesus. He, he gave his all. He gave his best. And that's the God who we serve today. And so we can help people by teaching people about God's love and encouraging them to receive the love of God into their lives. 
รับเอาความรักของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเขา so we've seen in the word of God today ดังนั้นวันนี้เราได้เห็นแล้วจากในพระวจนะของพระเจ้า we've seen the heart of God เราเห็นถึงหัวใจของพระเจ้า and he is a good God ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงแสนดี he's a God of love ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก he loves the world พระองค์ทรงรักคนทั้งโลกนะครับ that he's a God of hope พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความหวัง he wants to bring hope and joy and peace to people's lives พระองค์ต้องการที่จะนําความหวังความรักเข้าไปในชีวิตของผู้คนรวมถึงสันติสุขด้วย He's a father of mercy และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระเมตตา He's the God of all comfort พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปอบประโลมใจทั้งปวง And we know that God is this type of God แล้วเราก็รู้แล้วนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแบบนี้ God has worked in our lives in these ways พระเจ้าได้ทรงทํางานในชีวิตของเราในลักษณะนี้มาแล้ว And so now God wants us to trust and obey Him ดังนั้นตอนนี้พระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจพระองค์แล้วก็เชื่อฟังพระองค์ God wants us to step out in faith and obedience พระองค์นั้นต้องการให้เราก้าวออกไปด้วยความเชื่อและความเชื่อฟัง To minister comfort and hope to others who are hurting and in need ที่จะออกไปปรนิบัติการปอบประโลมใจและความหวังให้กับคนที่เขากําลังเดือดร้อน And as you minister to others และในขณะที่คุณปรนิบัติผู้อื่นนะครับ Believe that God will demonstrate His love ให้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงสําแดงความรักของพระองค์ Believe that God will move in their lives เชื่อว่าพระเจ้านั้นจะทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของพวกเขา They will be helped พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือ not just natural help on the outside but also spiritual help on the inside ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความช่วยเหลือในฝ่ายธรรมชาติที่ภายนอกเท่านั้นแต่จะเป็นความช่วยเหลือในฝ่ายวิญญาณด้วย believe that by the power of the Holy Spirit upon you เชื่อว่าด้วยฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือคุณพระเจ้านั้นจะทรงสำแดงความรักของพระองค์ต่อผู้คนที่กำลังเดือดร้อนแล้วก็กำลังทุกข์ใจพวกเขาจะได้รับการปอบประโลมใจแล้วพวกเขาจะได้รับพระเมตตาพวกเขาจะได้รับความชื่นชมยินดีและสันติสุขหัวใจของเขาจะเปี่ยมล้นไปด้วยความหวัง believe that ให้เชื่อแบบนี้นะครับ Amen. Amen. God wants us to minister to others during this time. พระเจ้าต้องการให้เรานั้นนะครับปรนิบัติผู้อื่นในช่วงเวลาเช่นนี้ด้วย He wants us to help others in their time of difficulties. พระองค์ต้องการให้เราช่วยเหลือคนอื่นในช่วงที่เดือดร้อนในช่วงที่ยากลำบาก Amen. Amen. And we can do so. แล้วเราเองก็สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ so, ในขณะที่เราทำแบบนั้นเองเราสามารถใช้เทคโนโลยีก็ได้นะครับเราสามารถที่จะไลฟ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้ video calling through the many different apps available. และเราก็สามารถที่จะวิดีโอคอลผ่านทางแอปต่างๆที่มีอยู่ได้ Amen. Amen. There's no distance in the realm of the spirit. เพราะว่าในฝ่ายวิญญาณแล้วไม่ได้มีระยะทางเลยนะครับ Or maybe you, are, you maybe you you will see them personally. หรือบางทีคุณอาจจะไปเจอกับเขาไปพบเขาส่วนตัวก็ได้ You're both sitting there with your mask on. แต่ว่าก็นั่งอยู่กับพวกเขาโดยสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ The power of the Holy Spirit begins to move. แล้วฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเริ่มเคลื่อน Amen. Amen. So let me encourage you today. ดังนั้นวันนี้นะครับผมจึงขอหนุนใจพี่น้องทุกคน Be used by God. ให้พระเจ้าใช้ To help people through the difficult times. เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก To come through and pass through the difficult times. เพื่อที่พวกเขาเนจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ There are people in need today. วันนี้นะครับมีคนที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วก็มีคนที่กำลังได้รับกำลังบาดเจ็บพระเจ้าต้องการให้เราช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นเราเชื่อว่าท่านได้รับพระพรและได้รับการหนุนใจโดยพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเป็นคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งไม่ใช่คริสตจักรที่อ่อนแอและพ่ายแพ้ผ่านทางความเชื่อในพระราชกิจของพระเยซูที่สำเร็จลงท่านสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้ขอเชิญท่านมาร่วมกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในถ้อยคำแห่งชัยชนะท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาของสิทธิพิบาลคีดพร้อมทั้งโครงร่างและ powerpoint ได้ที่ w w w r e m a t h a i l a n d o r g ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านอย่างบริบูรณ์ค่ะ